Welcome and welcome to another energetic episode of Karavud Kadiyad on Express Morning, powered by Predict Wind Self Proven Cast. The world have changed, but our service remains. So, for now, we have a lot of Karavud Kadiyad segments. Very interesting stories. Kathi Gitrko. Inni me nariya music related ana, paddle very good related ana stories. Now, Gulga Kathi Gitrke. Rumbu very trendy ana numbers. Palle kudte or one of the finest lyricist. Abhin Tamar Solala or engine energetic man. Abhin Solala. Recenta, yallar me urigi urigi kete trukko kudi or paddle kudi paddle nodi very good kusanda. படைப்புகள்ருக்கூடிய <laughs> 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 சந்தோஷமா இருந்துச்சு அவங்களே நீங்க எந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்றீங்க அவ்வளவு அவங்களெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நீங்க செலிப்ரேட் பண்றீங்க அப்படின்றத பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ விக்னேஷ் வந்து பேனாவை எடுத்து லிரிக்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டது எப்ப சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஆசை இருந்துச்சா அது ஆக்சுவலா ஒரு ஆசையா எனக்கு அது நடக்கல ஒரு நைன்த்தி எயிட் அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம கிளாஸ்லேயே அழகான பசங்கன்னு ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்கள்ல ஸோ அவங்கள சுற்றி தான் அழகாக இருக்காங்களோ இல்லையோ இருக்கிற மொத்த கூட்டமும் கேர்ள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கல்ல நம்மளும் இந்த இவர் சசிகுமார் சார் மாதிரி தான் நாங்களும் அழகாக தானடா இருக்கும் நாங்களும் வெளில தானடா இருக்கும் அந்த ஃபீல்டில் தான் இருப்போம் ஸோ அப்போ ஒரு நம்மள்கிட்ட வேற எதுவும் ஒன்று எதிர்பார்க்குறாங்க போல அப்படின்னு இருக்கும்போது என் பக்கத்தில் வந்து ஒரு நண்பர் வந்து உட்காந்தார் விவியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவருக்கு வந்து ஆல்பம் சாங் பண்ணணும் நான் எப்போ எயிட்த் நைன்த்லேயே எனக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல லிரிசிஸ்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ட்யூன்ஸ் ஈஸியாக வருது லிரிக்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு அவர் தேடிட்டு இருந்தார் நான் அப்போ கவிதை எழுதிட்டு இருந்தேன் அடியே பெண்மணி நீ என் கண்மணி அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா ஒன்று எழுதி இருக்கிறது காய் காய் அதே அந்த ஃப்ளோவில் ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வேணாம் இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு பாட்டு எழுதி தெரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பாட்டு என்ன பண்ணணும் நான் ஒரு டியூன் போடுவேன் அதுக்கு எழுதணும் எங்கே போடு தானே நான் நான் நல்லா இருக்கே கூட எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ளோவில் போனது ஸோ நைன்த்தில் இருந்து பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சோம் ஓ சூப்பர் ஸோ அது வந்து வேற ஒரு விஷயத்துக்காக ஆரம்பிச்சு அது வேற ஒரு விஷயத்துல ஜாயின் ஆகி இப்ப வந்து வாழ்க்கை அதுதான் லைஃபாகவே இன்கேஸ் வந்து விக்னேஷ் வந்து இதுக்கு வரல இந்த ப்ரொஃபஷன் வரல ஒரு ரைட்டரா வரல ஒரு லிஸ்டா வரல என்ன ஆயிருப்பாரு வீட்டுல எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க வீட்டுல ஆள் ஆளுக்கு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அது எப்பவுமே நடக்கிறது உங்க வீட்டுல என்ன சொன்னாங்க எங்க அம்மா என்ன இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சாங்க கன்வின்ஸ் பண்ண ரீசனே நல்லா இருந்துச்சு இன்ஜினியரிங் படி கண்டிப்பா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்படிதான் எனக்கு இன்ஜினியரிங் படிச்சதான் கல்யாணமே பண்ணி வைப்பாங்க ஆமா இன்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்ச உடனே உனக்கு கல்யாணம் பண்ணுவேன் நல்லா இருக்கு இந்த ஐடியாலஜி சொல்லிட்டு நான் அப்படிதான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணாங்க ஆனா இன்ஜினியரிங்காக யார் யார் மெயின் என்னென்ன காரணத்துக்காக இன்ஜினியரிங் படிச்சலாம் பாத்துருக்கேன் கல்யாணம் இன்ஜினியரிங் படிச்சவர்னா இருக்கும் எனக்கு லைக் சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு ஆசை என்னன்னா எனக்கு சிக்ஸ்த் செவன்த் மாதிரி ஒருத்தர் ஸ்டேஜ்ல ஒரு ட்ராமா பண்ணும் போது ரொம்ப மொக்க ட்ராமா வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ எனக்கு ஐடியாலஜி கூட ஞாபகம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராமா எல்லாரும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாருக்குமே வந்து சவுண்டே இல்லை ஏ முடி இங்கேடா அவனை திரிக்க வைக்க சொல்கிறான் அந்த ஃப்ளோவில் தான் போயிட்டு இருந்தது திடீர்னு நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது மட்டும் நல்ல கிளாப்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் அது வந்து ஒரு ஹையாக ஒரு போதை கரெக்ட் கரெக்ட் அந்த போதை எனக்கு ஏறிச்சு அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப நாள் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் இயரில் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து கலைஞர் டிவி மாதிரியான சேனல்ஸே இல்லை ஸோ அப்போ இந்த நாளை இயக்குனர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட அப்போ வரல ஸோ அப்போ எனக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாலஜி வந்து ஸோ அப்போ ட்ரை பண்ணோம் அப்போ அதை எங்கேயாவது போட்டு காட்டணுமே அப்படிங்கிற போது காலேஜில் ஒரு சிம்போசியமில் போட்டு காட்டணும் ஸோ அந்த அங்கே போடும்போது உள்ள ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்திருப்பாங்க அது சிம்போசியம் முடியும் போது உள்ள ஒரு நானூறு பேர் நானூற்றம்பது பேர் வந்துட்டாங்க செம்ம பெரிய ஆடிட்டோரியம் ஃபுல் ஆகிட்டாங்க ஸோ அப்போ ஒரு அந்த கிளாப் திருப்பி கிடச்சிது சினிமா தான் வேற இங்கே இது கிடைக்காது இங்கே தான் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணது தான் ஆனால் லிரிசிஸ்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஜம்பில் ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லை ஸோ அப்படி ட்ரை பண்ணதில் ஒர்க்கான விஷயம் இது ஸோ இதை பிடிச்சி போயிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் இப்போ ஒரு லிரிசிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் ஆக்சுவலி எனக்கு நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க தமிழ் கரைச்சு குடிச்சிருக்கணும் பட ஒரு புக்கு விடக்கூடாதுலாம் படிக்க நிறைய வார்த்தைகள் தெரியும் தெரியணும் இலக்கியம் படிக்கணும் இது எதுவுமே பண்ணது இல்லை எனக்கு பாட்டு எழுதும் போதே பார்த்தீங்கன்னா தங்கிலீஷில் தான் எழுது ஸோ ஏன்னா எனக்கு வந்து
ரிதேஷ் இதுக்கு இந்த ரா வரும் பெரிய ராவா சின்ன ராவா தெரியலையே சார் என்ன வந்திருக்கு சின்ன ரா போட்டிருக்கீங்க பெரிய ரா தானே வரும் ஆமாம் சார் அது ஃபோனில் டைப் பண்ணும் போது கரெக்டாக இருந்தால் கூட சார் மாற்றி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி தந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி பயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒன்று ஸோ ரெண்டாவது எனக்கு தமிழ் எங்கள் வீட்டில் ஒன்று பயமுறுத்தி அனுப்புனாங்க நீ சினிமா தான் சூஸ் பண்ணுறேன் உனக்கு சினிமாவில் யாரையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே சென்னை வரும்போது எனக்கு யாரையுமே தெரியாது லிட்ரலி எனக்கு ஜீரோ யாரையுமே தெரியாது ஆனால் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பசங்களுக்கு சினிமா மேலே ஒரு ஆசை இருந்தது ஸோ இவர் சித்துன்னு சொல்லிட்டு இப்போ கம்போசர் இருக்குது ஜோவோட கம்போசர் இருக்கார் இல்லையா ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து அப்போ அந்த ஏர்லி டைம்ஸில் வந்து பாட்டு எழுதிட்டு இருக்கோம் அது விவியன் ஒருத்தர் சொன்னேன் இல்லை பாட்டு எழுதி அவர் வந்து இங்கே சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் படித்தார் அவரோட பேட்ச் தான் சித்து ஸோ அவர் கிளாஸில் இருக்க எல்லாருக்குமே நான் தான் பாட்டு எழுதுவேன் ஸோ அப்படி பழக்கப்பட்டு நாங்கள் எல்லாருமே சினிமா ஆசையோடு வந்தோம் இப்போ நாங்கள்லாம் சினிமாவில் இருக்கோம் அவ்வளோதான் நைஸ் ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து ஒரு சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது கேட்குறப்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நைன்த் டென்த்லேயே வந்து எழுத ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னு இருக்கிறப்போ கிளாஸில் இப்படி ஒரு கிட்டத்தட்ட அடிமை தான் இந்த மாதிரி பாட்டு எழுதக்கூடிய ஒரு கவிதை பாட்டனில் எழுதக்கூடிய ஒரு பர்சன் இருந்தான்னா அடிமை தான் என்ன அக்கேஷன் சொன்னாலும் சரி அது பொண்ணுக்கா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு டீச்சர்ஸே கூட அப்ரோச் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு சிறப்பு ஸ்பெஷல் ஒரு ஆரேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட அது மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா ஒன்னும் நடந்தது இல்லை அதாவது நான் என்னோட பாடல் எல்லாம் எழுதி எங்க அப்பா மாட்டே போய் காட்டுவேன் பாடிடா போட அப்படின்னு போயிருவாங்க அவ்வளவுதான் ரியாக்ஷன் பாடிடா போட அவ்வளவுதான் ரியாக்ஷனே இருக்கும் ஸோ அப்ப அது யாருமே பெருசா கண்டுக்கல ஏன்னா அது அப்ப ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கும் வரல அந்த ஒரு விஷயம் ஸோ நான் எனக்கு ஏன்னா தெரியுது ஏதோ எனக்கு ஒர்க் ஆகுது எனக்கு ஒரு ஹை கிடைக்குது ஒரு பாட்டு எழுதி முடிக்கும் போதும் சரி ஏதோ ஒன்று ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல ஒரு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அவ்வளவுதான் ஸோ இப்போ சினிமா ட்ரை பண்ற நிறைய பேருக்கும் யாராவது வந்து எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் நானே ட்ரை தான் தான் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கு வரும் பட் ஸ்டில் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கன்னா விட்டுறாதீங்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க திருப்பி திருப்பி அந்த பர்சிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு என்றைக்காவது நான் கன்சிஸ்டன்சி என்றைக்காவது இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்துக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை தான் ஸோ அப்போலேருந்து நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்த விஷயம் தான் எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் மே ட்ராமாஸ் போடும்போதும் காலேஜஸில் வந்து ஏதாவது இந்த ஸ்பீச் காம்படிஷன் எதுலையுமே என்ன இன்வைட்டே பண்ண மாட்டாங்க நானும் பார்ப்பேன் போய் தோத்துட்டு வார்த்தை சும்மா தான் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரே ஒரு தடவை என் லைஃப்பில் கவிதை காம்படிஷனில் கலந்துக்கிட்டேன் அதில் வந்து எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பயங்கரமான இன்ட்ரெஸ்ட் இவங்க எந்த பேசிஸில் சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி அவங்க எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் விளையாட்டுக்கு ஒன்று பண்ணி விட்டேன் என்னென்னா காதல் தான் டாபிக்கு ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு காதல் டாபிக் கொடுத்து கவிதை போட்டி நடத்துனாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் வைரமுத்து சாரோட கவிதை ஒன்று சும்மா வாசிச்சுட்டு போய் எழுதி வச்சேன் என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாட்டுக்காக <laughs> 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 வித்தியாசம் <laughs> 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 உங்களுடைய பார்வையில் அந்த வித்தியாசம் என்ன சொல்லுவீங்க ஏன்னா அது ஒரு ஸ்லாங்காக மாறிக்கிட்டே இருக்கே தவிர அப்போ தூய தமிழில் எழுத்து தமிழில் இருந்தது இப்போ பேச்சு தமிழுக்கு மாறி மாறிட்டு இருக்கு இப்போ ரொம்ப பேச்சு தமிழுக்கு மாறுது அவ்வளோதான் விஷயம் ஏன்னா இப்போ ஒரு பாடல் எழுதணும்னு நம்ம உட்காரும் போதே தெரியும் அந்த டியூனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கவிதையாக எழுதுனா அழகாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படி ஒரு விஷயத்த எழுதலான்னு வருவோம் ஆனா ஜி இப்படி வேணாம் ஜி இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுங்க ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒன்று கேட்பாங்க அந்த மாதிரி வேணுமா உங்களுக்கு நல்லா இருக்காதுங்க சரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் இவ்வளோதான் ஜி கேட்டேன் அப்படிம்பாங்க எனக்கு தெரியும் அது ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு சில நேரங்களில் அவங்களோட தேவையை நம்ம பூர்த்தி பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்கோம் இல்லையா அந்த கட்டாயத்துக்காக நம்ம அதை பண்ணிவிடும் சில பாடல்களுக்கு நம்ம கவிதத்துவமாக எழுதுனா நல்லா இருக்காது இப்போ நாரடி தான் வரட்டா பாட்டு எடுத்து நீங்கள் கவிதத்துவம் அங்கே எழுதிட்டுருந்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது அங்கே வந்து இறங்கி ஒரு விஷயம் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பாடல்களுக்கு அப்படி பண்ணணும் இதே மின்னலை பிடித்து பாட்டுக்கு வந்து மின்னலை புச்சாண்டி அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதுனா நல்லா இருக்காது ஓகே ஸோ அதுக்கு அந்த கவிதை தேவைன்னு அ
புகழ்ந்துருப்பாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 தப்பு பண்ணிட்டேன் எழுதிப்பாட்டு பாட்டு பண்ணணும்னு சொல்லி நானும் அந்த கம்போசர் ஏ கே பிரியன்கிற ரொம்ப தம்பி மாதிரி ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு பாட்டு பண்ணிட்டோம் அதை வந்து நாங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அது சூப்பராக இருக்கே இந்த பாட்டை நம்ம வந்து சிம்பு பாடப்போம் அப்படின்னாரு நாங்களும் நம்பிட்டோம் வர உடனே சிம்பு பாடுறதுனா இது வேணாம் சிம்புக்குன்னு ஒரு பாட்டு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காடுறோம் என்ன மாதிரி பாட்டு பண்ணலான்னோன்னா இந்த லூசு பெண்ணை மாதிரி ஒரு பாட்டு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது அதையும் காதல் வளர்த்தனையும் மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு லவ் ஃபீலியர் சாங் பண்ணணும் அது லூசு பெண்ணை வைப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னோட சூப்பர் நல்ல ஐடியா நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு வந்துடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ டக்குன்னு ஒன்று தோணுச்சு நான் ஒரு பாட்டு எழுதுனேன் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க லிரிக் நல்லா இல்லைன்னு இந்த லிரிக்கை பாரு அப்படின்னு சொல்லி காட்டினேன் இதை எவன் ரிலீ ரிஜெக்ட் பண்ணால் கூட இது நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கு ட்யூன் போட்டாச்சு ஸோ அந்த பாட்டு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அது ஒரு கான்செப்டாகவே என்ன இருந்ததுன்னா யூஸ்வலாக லவ் ஃபீலியர் சாங்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பொண்ணுங்களை பொண்ணே வேணாம் அப்படிமோ இல்லை இந்த இந்த பொண்ணு இப்படி தான் அப்படிமோ இல்லை நம்மளை பிளேம் பண்ணுவோம் அப்போ எதுவுமே பிளேமே இல்லாமல் ஆமாம் நம்ம விட்டு போயிட்டு அது ஏன் தப்பு தான் நீ திருப்பி வரலாம் வேணாம் பட் ஐம் சாரி நான் என்னோட தப்பை மட்டும் ஒத்துக்கிறேன் நான் என்னோட அப்பாலஜிஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் அந்த சாங்காகவே இருந்து ஸோ அது எழுதி முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவர்கிட்ட போய் காட்டோம் இது சிம்புக்கு அப்படியே இருக்குமே கூப்பிட்டு வரேன் அப்படின்னு போன அவர் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் போனே அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எனக்கு அந்த பாட்டு மேலே ஒரு பயங்கர நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஒரு வாரம் மண்டையில் ஏற்றி விட்டு போயிட்டு ஏற்றி விட்டு பக்கம் போகிறாரு ஆமாம் ஸோ அதனால் நான் எனக்கு எஸ்டிஆர் இதை பாட வைக்கணும்னு சொல்லி நான் யார் யாரையும் வச்சு ட்ரை பண்ணுறேன் இப்படி போனால் ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படி வந்தால் ட்ரை பண்ணிடலாம் இப்படி இப்படி அப்படி இப்படி இப்படி சொல்லி ஒரு ஆறு மாதம் நான் ட்ரை மட்டுமே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எதுவுமே ஒர்க் ஆகல கடைசியில் வந்து என் நண்பர் ஒருத்தரோட ஃபோன்லேருந்து இவர் எஸ்டிஆர் சாரோட நம்பர் தெரியிட்டேன் நானே எடுத்து அவருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணேன் சார் ஹாய் மை நேம் இஸ் விக்னேஷ் இந்த மாதிரி நான் ஒரு பாட்டு பண்ணியிருக்கேன் சார் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் தோணுது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பினா அடுத்த நிமிஷம் சென்ட் மீன் அவர் அனுப்பிட்டார் டென் மினிட்ஸ் மேக்ஸ் அவர் அனுப்பிட்டார் ஏன் பாட்டு அனுப்பினேன் பாட்டு அனுப்பின அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் பாட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஐ சிங் காட் பிளஸ் அப்படின்னு அனுப்பிட்டார் ஆஹா சூப்பர் அப்படின்னா இப்போ அவரை பாட வைக்கிறது பட்ஜெட் கிடைக்கல ஆஹா படுத்துறீங்க வர்றாருச்சு அது அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த பாட்டை கிடப்பில் போட்டாச்சு அப்போ சாண்டி மாஸ்டர் இந்த பாட்டை கேட்டு சூப்பராக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யுவன் சாருக்கு போட்டு காட்டி யுவன் சாருக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் அவர் வந்து நானே பாடிடுவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் சரி சிம்பு சர்க்கா பண்ணணும் இன்னும் சூப்பராக இருக்குமே சொல்லிட்டு அவர் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் கிட்டத்தட்ட மேட்ச் பண்ண முடியும் பட் எஸ்டேர் தனி ஃபீல் தான் கரெக்ட் ஸோ அது வந்து அப்புறம் நடந்தது ஸோ லூசு பெண்ணை மாதிரி ஒரு பாட்டு பண்ணணும்னு நினச்சோம் அதுக்கு யுவன் சாரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சிம்பு சாரே பாடி அதை அமைச்சது 
அது சாண்டி மாஸ்டர் எப்படி உள்ள வந்தாரு அதுக்குள்ள பிரியனோட கசின் தான் வந்து சாண்டி ஓகே ஓகே சோ அவன் வந்து போட்டு காமிச்சிருக்கான் டேய் இது நல்லா இருக்கடா இது ஏடா கொடுடா போட்டு கட்டல குடுடா அப்படி சொல்லிட்டு அவர் கொண்டது ஒரு வெரி ஸ்வீட் மொமெண்ட் அது ரொம்ப அது ஒரு 1 இயர் வெயிட்டுக்கு வர்த் த வெயிட் அப்படிங்கற மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓகே பட் அந்த பாட்ட பாடுனதுக்கு அப்புறம் நேர்ல எஸ்டிஆர் உங்க கிட்ட ஏதாவது சொன்னாரா एक्चुअली அந்த பாட்ட அந்த ரெக்கார்டிங் ஃபுல்லா கூட தான் இருந்தோம் எனக்கு இன்னொரு एक्चुअली அந்த பாட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு மொமெண்ட் நடந்துது அது நான் எங்கயுமே இதுவரை பதிவு பண்ணது இல்ல அது என்னன்னா இன்னொரு பாட்ட பாடுறதுக்காக நான் அவர் அப்ரோச் பண்ணிருந்தேன் வேற ஒரு பாட்டுக்கு சரி வாங்க அப்படினு சொல்லி அவர் சொல்லிருந்தாரு சோ நான் அப்ப ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ோட போறேன் ஓகே அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ல நான் கூட்டிட்டு போனாங்க வந்து அவர்ட்ட போய் இன்ட்ரோ ஆறாங்க ஹாய் சார் நான் இந்த ப்ரொடக்ஷன்ல இவர் 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 அப்படினு என்ன பாத்து இவர் லிரிசிஸ்ட் சும்மா கூட வந்திருக்காரு அப்படினு சொல்லி சொன்னானே அவர் தெரியுமே இவர் ஒர்க்லாம் நான் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதனால தான் உங்களே கூப்பிட்டேன் அங்கே அவர் எனக்காக பேசணும்னு அவசியமே இல்லை அவர் வந்து என்ன ஒருத்தங்க விட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா அவரோட ஒரு சாங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு தடவை பேசியிருப்பேன் அவர் வந்து எனக்கு அவர் நல்லா தெரியுமே அவருக்காக தான் உங்களே கூப்பிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அவர் வந்து இது பண்ண ஸ்டாண்ட் எடுத்து நின்றார் எனக்காக ஸோ எனக்கு அந்த மொமெண்ட்லேருந்து அவரோட ஃபேன் வந்து டை ஹார்ட் ஃபேனாக மாறுறாரு அந்த மொமெண்ட் நடந்துச்சு அது ஒரு அந்த ஒரு ஹியூமனுக்காக இல்லை ஸோ வெரி ஸ்வீட் கை அவர் அவரை பற்றி ஒரு ரூமர்னு ஒருத்தங்க பேசினாங்க அது எப்பயுமே ஃபார் எவர் ரூமராக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஐ சச் அ ஸ்வீட் கை தெரியாத கதைகளை கார்லயே பேசி தீர்க்க போற காரோடு கதையாடு கண்டு மகிழுங்கள் திங்கள் முதல் சனி வரை காலை ஏழு மணிக்கு உங்கள் சித்திரம் டிவி மற்றும் பி எஸ் வேல்யூ ஓடிடி ஆப்பிள்